Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevle bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. <gülüyor> temizleyebilirsin. Galiba salıncağı yuvası olarak görüyor. Kovalasak gider mi? Olmaz Ali. Baksana ne güzel şey akıyor. Üstelik çok Hı -hı. sevimli. Ona daha iyi bir yuva yapabiliriz. Nasıl? Bekleyin Hı -hı. burada. Hemen geliyorum. <gülüyor> Okulda en çok neyi seviyorum biliyor musun Hasan? Okul gezilerini mi? Aynen öyle. Özellikle de tarihi yerlere düzenlenen gezileri. Hmm. <gülüyor> Bak geldik işte. Nereye geldik? Baksana tarihi örme sütü. <gülüyor> bu mu tarihi sen? Kocaman Yok. bir taş yığını bu. Bu sıradan bir kule değil. Ne? Ne özelliği var ki? Eskiden insanlar bu kulenin İstanbul'u koruduğuna inanıyormuş. Evet, ben de duymuştum. Bunun gibi başka yapılar da varmış. Belki de bu yüzden başarısız olup duruyoruz. Bir şey mi dedin Gürgen? <gülüyor> ya canım, içime konuşuyordum. <gülüyor> Yaşasın Mehmet geldi. <gülüyor> Mehmet hiç sakılmıyorlar, çok yoruldum. <gülüyor> Çok çabuk geldin Mehmet. Torbada ne var? Ha? Ha? Aa, Bunlar ha? da ne? İşe yaramayan ha? plastik şişeler, bir tane tutkal tabancası ve boyamak için malzeme. Ha? Bunlarla minik kuşumuz hmm. için yuva yapabiliriz. Hmm. Hmm. Biraz zor görünüyor. Aslında hiç zor değil. Öncelikle plastik şişe ikiye kesilir. Alt kısmına yuvarlak, kare veya dikdörtgen şeklinde bir pencere açılır. Burası kuş yuvamızın kapısı olacak. Şişenin üst kısmı ise alt parçadan daha kısa olacak şekilde kesilir. Bu kısımları bir büyüğümüzden yardım alarak yapmalıyız. Ben evde babamdan yardım aldım. Sonrasında kendimiz devam edebiliriz. Artık şişenin alt ve üst kısmını tutkal tabancası ile birleştirmek kaldı. Bu kuş yuvamızın en basit hali. Şimdi kendi zevkimize göre boyayıp renklendirebiliriz. E hadi ne duruyoruz? Evet. <gülüyor> Hoş geldin patron. Okul gezisi nasıl da? Merhaba Azmi. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Ne gibi patron? Bütün planlarımızın neden başarısız olduğu gibi. Ama patron, onu ben de biliyorum. Hep o İstanbul muhafızları yüzünden. Ya sadece o yüzden değil Azmi. <gülüyor> Yoksa planlarımız kötü olduğu için mi patron? Hayır tabii ki şaşkın. Bizim planlarımız her zaman kusursuzdur. Bugün öğrendim ki İstanbul'u koruduğu söylenen bazı yapılar varmış. Gerçekten mi? Şu örme sütundan kurtulursak gerçek mi değil mi anlayacağız Azmi. <gülüyor> <gülüyor> Bakın, benimki bitti gibi. Çok güzel olmuş. Ben de bitirdim. Nereye asacağız bunları? Hmm, tabii ki koca çınarın dallarına. Hadi sen Azmi, oyalanma. <gülüyor> Patron, bahçemizde bir dozer var. Biliyorum Azmi. Ben sipariş ettim. Bununla örme sütunu yıkacağız. 
این کازنه بیده بلمیجک در پکه استانبول محافظه نه اولوچه کسیم بکت میدیم از بیارلردن چکب گلرلر بو کز دیر از می بو کوانن اچین ده دنیا دکه این گچلی یپشتی چی وار پیانم یالون نگی درسه بو کز محافظه حرکت بیه ادمدن بیزیش بیزی بیتر میشالدیاز بو کز بیز کازنه چاز فاتران Çok güzel Bakma bu sefer Başaracağız Azmi Bu sefer tamam Kazanacağız Azmi Bakma bu sefer Başaracağız Azmi Bu sefer tamam Kazanacağız Azmi Çok sevdi. Sanırım daha fazla yuva yapmamız gerekecek. <gülüyor> Bakın, koca çırak. Ha, hadi. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba koca çınar. Gürgen ve Azmi bu kez örme sütuna zarar vermeye çalışıyor. Sultan Ahmet meydanındaymış. Hadi hemen gidelim. Çabuk olmalıyız. Dikkatli olun çocuklar. Hadi. Merak etme koca çınar. Hadi sen Azmi. Tırman, tırman. <gülüyor> Tırmanamıyorum patron. Çok yüksek baksana. <gülüyor> Daha yarım metre bile tırmanmadı ki şaşkın. Galiba yapamayacağım patron. Ben iniyorum. Her yere yapıştırıcı döktüm Azmi. Orada kurtulmak istiyorsan tırmanmak zorundasın. Ama patron. Hadi Azmi. Hafızlar geldiğinde seni kulede görsünler ki parmaklıklardan geçip yapıştırıcıya yapışsınlar. <gülüyor> Sütunun bir diğer adı da örme dikili taşmış. Hmm. Tam olarak kimin yaptırdığı bilinmiyor. Tam 32 metre uzunluğundaymış. 32 metre mi? Evet Ali. Osmanlı döneminde gençler de zaten akrobatik yeteneklerini göstermek için bu taşa tırmanmaya çalışırmış. Sadece taşlardan mı oluşuyor? 10. yüzyılda 7. Konstantin kuleyi tamir ettirmiş ve dedesinin zaferlerini gösteren pirinç plakalarla kaplatmış. Bu plakalar gün ışığında altın gibi parlarmış. Hatta kulenin tam tepesinde bir de küre varmış o zamanlar. Sonra ne olmuş ki? Söylentilere göre Haçlı seferleri sırasında bu plakalara altın sanan Haçlılar hepsini sökmüşler. Hatırladığıma göre örme sütunun İstanbul'u koruyan tılsımı bir taş olduğunu da söyleniyor. Evet Mehmet. Ama bu bir batıl inanç. Bir şehri koruyan şey içinde yaşayanların cesareti ve inançlarıdır. Haklısın. Tıpkı bizler gibi. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Azmi bu. Kulenin tepesinde. <gülüyor> Bakın. Kuleye halatlar takmış. Hadi hemen indirelim onu oradan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne böyle? Ayaklarımı oynatamıyorum. Olmuyor. Yere yapıştırıcı dökmüşler. Olamaz. Kurtulamıyorum. Ah, sen size. Şimdi de kurtulun da görelim. 
Peki sen oradan nasıl kurtulmayı planlıyorsun Azmi? Patron! Patron! Kurtar beni patron! Patron! Gitme! Halata tutunarak aşağı kay Azmi! Hoppa! Ay ay ay ay ay! <gülüyor> Aferin çocuklar. Böyle ıslı ıslı durun işte. Aa, sen görürsün Gürgen. <gülüyor> ne görecekmişim? Hadi göster bakalım. <gülüyor> Bu kovanın içindeki yapıştırıcı benim özel icadım. Ne yaparsınız yapın oradan kurtulamazsınız ki. <gülüyor> Bu iş burada bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim patron. Hoş geldin Azmi. Şu sütunu devirelim artık. <gülüyor> ne yapacağız? Bu kez Gürgen kazandı. Hayır arkadaşlar. Pes edemeyiz. Bir yolu olmalı. <gülüyor> Ay, ayakkabılarım mahvoldu. Bu haldeyken ayakkabılarını mı düşünüyorsun? Ayakkabılar. Ayakkabılar. Tabii ya. Yeter ama ne kıymetli ayakkabılarınız varmış. <gülüyor> Ayaklarımız değil, ayakkabılarımız yapıştı arkadaşlar. Onları çıkarırsak kurtulabiliriz. <gülüyor> Gürgen sütunu yıkacak. Dozeri durdurmalıyız. <gülüyor> Önüne yapıştırıcıdan <gülüyor> dökelim. Risk alamayız. Dozerin çalışmasını durdurmamız lazım. Aslında egzoz borusunu tıkarsak motorun durmasını sağlayabiliriz. Ali, bana yardım eder misin? Benim de aklıma bir fikir geldi. Hadi, yıkıl artık. Bu sütunda amma sağlam çıktı. Ha. Acaba daha büyük bir dozer mi yapsaydım Azmi? Hatran, biraz daha güç versen. Hatran, bir şeyler oluyor. Ne oldu şimdi buna? Hadi Azmi, gel bakalım. Bu da ne böyle? Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Yardım etsen Azmi. Geldi patron. Ay ay ay ay ay. Yine kendi kazdığın kuyuya düştün Gürgen. Bize kurduğu tuzağı kendi yakalandı. Ve cesaret ister Örme sütun daha bir sürü eser Hepsi birbirinden de güzel Bu şehri koruyup kollamak inanç ve cesaret ister Elinize sağlık çocuklar <gülüyor> Çok teşekkür ederim biz de yeni ayakkabılar için teşekkür ederiz. Çok güzeller. <gülüyor> <gülüyor>